vorige aflevering bevonden we ons in een verlaten villa. Helaas nam ons avontuur een onverwachte wending toen Pepijn zich verwond had. Na deze intense dag, terwijl de schemering langzaam plaatsmaakte voor de nacht, gingen we naar onze Airbnb. En nu, in aflevering 5 van Urbex Roadtrip 2023, duiken we een nieuw stukje verleden in. Een verlaten huis, ooit de plek van de oorlogssoldaat, nu een echo van het verleden. Nou, het is in de ochtend en we zijn weer wakker geworden in onze Airbnb. Zal ik even een rondleiding geven waar we vandaag geslapen hebben? Misschien wel leuk om te zien. Gaan we eens even naar buiten gaan. Ik wil buiten een view van laten zien. Kijk. Oh, even wat donkerder zitten. Zo. Dit is een uitzicht van het pakko. Nee, zo. Ja, hier konden we wel chillen, dus, uh, dat was perfect. Dan even weer naar binnen toe. Zal ik je even laten zien. Nou, hier hebben we lekker gegeten. Bankje, woonkamer, de spullen staan alweer klaar om zo op pad te gaan. Zo komen we ingepakt. We staan nog even wat gekookt. Had je ons moeten volgen op uh, de social media, dan had je kunnen zien wat ik gekookt had. <laughs> nou, een slaapkamer natuurlijk. Hè? Even die kijk, hier is mijn pik. Een beetje zo geruimd. Hier ging alles praten. En hier was mijn pijn. Nou. Dat was in de korte rondleiding waar wij even zaten, dus uh, dan gaan we naar de eerste locatie toe. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Jullie gaan dat zo zien, dus uh, wij gaan dit uh, even pakken. Dan zien we jullie op de locatie. Tot Toen we eenmaal op locatie waren aangekomen, stuiten wij direct op onze eerste uitdaging. Er staan mensen voor het huis. We liepen erop af en vroegen... Urbex? Yes? Ah, oké. Okay. Hoewel deze mensen niet op typische urbexes leken, waren ze wel bekend mee. Vriendelijk wezen ze ons de weg, terwijl ze zelf druk bezig waren met het plukken van fruit. We zijn nu in het verlaten huis gekomen in Frankrijk. Dus laten we even gaan kijken. Deze locatie moet bekend staan om een prothese of zo. Dus we gaan kijken of we die nog kunnen vinden en wat hier nog meer te zien valt. Dus uh, laten we even kijken. Nou, toen binnenkwam, zag al meteen deze foto. Een hele oude foto van een kind. Het is zo creepy altijd, hè? ik weet niet wat het is. <laughs> Fotosurfers hier. Wow. Maar zelf de foto's, ja. De landschappen. Er zit er geen foto bij van hier of zo? Het huis zelf. Nee, ze mogen niet. Nee, dat zou wel leuk zijn als we nog oude foto's vinden van hoe het hier vroeger uitzag. Veel kranten. Veel allemaal uh, documenten op de grond. Nou, hier een oude boek in. Nu tuin checken. Is goed. Ook de pijn al niet. Daar is die wel, hè? <laughs> Spiegelt nog wel heel. Ja. Die tuin die loopt heel ver door naar achter. Ja? ja? Dan gaan we op het laatste denk ik even kijken voordat we weg gaan, ja. hè? Dus, uh, ja. nou, dit is dus de eerste kamer en dan. Uh, we gaan daar maar even heen. We gaan daar kijken. Straks gaan we hier kijken. 
So. Just roll. Oh, nog een hele oude klok. Een brandluchtje. Ik denk dat het een brand is geweest. Dat zei papa ook al. Ja, je ziet er wel die kopjes en dingen staan er nog. Dat is wel allemaal roet op of zo, ja? Mensen zo lijkt het. Zie je dat? Er is een brand geweest hier. Zwart. Oh, hier kunnen we dus niet echt veel verder zien. Ook niet al te bijzonder dus. Wel leuk dat die dingen allemaal nog staan. Maar dan gaan we weer naar boven toe. En als het goed is, is Pepijn daar ook. Voor, voorzichtig op de trap. Ja, wat ik net zeggen, voorzichtig op de trap. Dan is hij allemaal uh, gaten en doen. Hier. Dat is ook wel nice. Oh, de linnen zitten er nog in. Alles voor die enkel. Hè? Ik ga nog net niet op de grond liggen. <lacht> Doe je lampjes uit. Wat wil je doen, gast? Doe je lampjes uit. Ja, zo. <lacht> Wat doe jij hier? Doe je lamp uit. Ik kan ook zien dat die sloten zijn weer nou vrij nieuw. Oh ja, die mag weer dichter maken. Zo. Nog allemaal dingetjes. We gingen het vertalen en er staat letterlijk het volgende. Bedankt om mij op te vangen. Stuur mij een bericht om alles kort te sluiten. Ik ben een dakloze immigrantenacteur en ik heb nog nooit zo slecht geleefd. Bedankt dat je mijn leven niet erger hebt gemaakt. Oh, kinderfoto's. Heb je de prothese gezien dan of zo? Nee. Nee, Van Dan heet er iets van meestal prothese of zo. In de Urbex community staat deze locatie bekend als Maison Prothese, vanwege dat ooit een prothese op deze plek aanwezig was. Hoewel we de prothese zelf niet meer kunnen vinden, zijn we wel in de geschiedenis van deze plek gedoken. Hierdoor begrijpen we nu beter waarom er ooit een prothese was. Het huis was eigendom van een man die geboren werd aan het einde van de 19e eeuw. Hoewel hij in eerste instantie een landbouwer was, stond hij ook bekend om zijn vindingrijke en ondernemersgeest. Hierdoor was het mogelijk voor zijn zoon om een degelijke opleiding te volgen, waarna hij ging werken bij het ministerie van Financiën. Helaas brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd de zoon naar het front gestuurd, waar hij helaas een been en een oog verloor. Na de oorlog stichtte hij een gezin en kreeg samen met zijn vrouw twee kinderen. Een van deze kinderen koos ervoor om na het overlijden van de ouders in het huis te blijven wonen. Op latere leeftijd besloot ook deze persoon zijn eigen weg te gaan waardoor het huis sindsdien verlaten is achtergebleven. Deze nog, hè? Laten we hier snel kijken. Heb je het kratje achter de deur hier gezien dan? Hè? Heb je het kratje hier achter de deur gezien dan? Oh. Een volgestand, ja. Oeh. Zo. Dus 
zo. Was een slaapkamer zo te zien. Helemaal volgegooid. Dat is het bed nog. Nog een oude foto's. De andere kant is net zo. Nog een hele oude kist. Allemaal volgegooid. Dan uh, gaan wij weer naar beneden. We hebben de tuin nog, die moet heel groot zijn, zei Pepijn. Dus uh, daar gaan we nu maar even een kijkje nemen. We hebben best wel geluk gehad, hè? Oh, toen we hierheen gingen, het is erg harde wind, maar nu valt mee, hè? Mm -hmm. Allemaal kopjes en dingen. Tafeltje gemaakt. Ja, daar. Vuur. Vuurtje. <laughs> en in combinatie met die nieuwe sloot, dat zou best kunnen dat een dakloos of zoiets. Hè? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Hij heeft wel een mooi verblijf. <laughs> ja, dat is zeker waar. Van in de brandschade, hè? Een stukje dat is niet zo fijn, maar verder. Maar ik denk dat ze daarom buiten zijn gaan zitten. Ja, dat denk ik ook wel. We hebben hier nog een schuurtje. Je nog wat of? Uh... Rommelig. Oh. oh ja. Vol met rommel. Nou, dat is dan niet zo bijzonder. Maar hij wil een andere kant. Hij heeft een bepaalde geur hier. Mm -hmm. Ik kan het niet thuis brengen, maar. De andere kant zie je? Ja, daar heb je ook nog een deurtje. Nog zitten. iets, Dat is wel hetzelfde. Hetzelfde, het is gewoon schuurtje toch? Ja, gewoon rotzooi. Ja, ja. Nou. Dan denk ik maar dat we door moeten gaan weer rennen naar de volgende locatie. Deze was wel heel tof om te zien. Laat ons sowieso even weten in de comments wat je hiervan vond. En dan gaan wij weer door naar de volgende locatie in Frankrijk. Zien jullie daar?